సో మనకి సబ్జెక్ట్ మీద అవగాహన లేకుండా షార్ట్ కట్స్ సంబంధించినటువంటి సిరీస్ తీసుకున్నట్లయితే మనం ఎన్ని చాప్టర్లు చదివామన్నది కాదు ఎన్ని సార్లు రివిజైజ్ చేసామన్నది కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చదవమన్నారు కదా అని చెప్పేసి షెడ్యూల్ లో మొత్తం నైట్ రెండు గంటల వరకు టైం షెడ్యూల్ వేసుకొని పొద్దున్న నాలుగు గంటలు లే లేవాలి అని చెప్పేసి మళ్ళీ షెడ్యూల్ స్టార్ట్ చేస్తే ఓన్లీ టూ అవర్స్ పడుకోవాలి అనుకుంటే మాత్రం వన్ వీక్ చదువుతారు సెకండ్ వీక్ అంతా హాస్పిటల్ లోకి వెళ్తారు ఇంకా ఎక్కువ అయితే ఇంకో వన్ మంత్ రెస్ట్ తీసుకోవాలంటారు సో టైం అయిపోతుంది ఎగ్జామ్స్ దగ్గరకు వస్తాయి రైట్ సో దగ్గర ప్రాక్టీస్ బుక్ ఉంది కదా అని చెప్పేసి మీరు దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమీ వినకుండా అంటే ఐదర్ వీడియో సార్ ఆఫ్లైన్ ఆర్ ఆన్లైన్ ఎలాగైనా సరే మీకు దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకసారి విన్న తర్వాత అప్పుడు మీరు ఆబ్జెక్టివ్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేయండి హరీ బరీగా ఏది కూడా స్కిప్ చేయొద్దు మీరు పెట్టిందే ఫిల్టర్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి చాప్టర్స్ కాబట్టి ఈ ఫిల్టర్ చేసినటువంటి చాప్టర్స్ లోనే మళ్ళీ టాపిక్స్ ఫిల్టర్ చేస్తే ఆ టాపిక్ లో మళ్ళీ క్వశ్చన్స్ ఫిల్టర్ చేస్తే ఆ క్వశ్చన్స్ లో మళ్ళీ కాన్సెప్ట్స్ ఫిల్టర్ చేశారు అనుకోండి మీ దగ్గర మిగిలేది ఏమీ ఉండదు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేసరికి మొత్తం శూన్యం ఉంటుంది సో కాబట్టి ఏ చాప్టర్ అయితే మీరు ఫోకస్ పెడుతున్నారు టిక్ పెట్టుకుంటున్నారు ఇప్పుడు చదవాలని ఆ చాప్టర్ కి సంబంధించినటువంటి అన్ని కాన్సెప్ట్ చదవండి అన్ని న్యూమరికల్స్ చేయండి ఓకేనా అన్ని ఆబ్జెక్టివ్స్ కూడా చేయడానికి ట్రై చేయండి హలో హాయ్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్ ఈ రోజు మన వీడియోలో జేఈ మెయిన్ సెషన్ వన్ లో టాప్ టెన్ టిప్స్ తో మనకు కావాల్సినటువంటి సీట్ సాధించాలంటే ఎలాంటి ప్రిపరేషన్ ఉండాలి అనే దాని గురించి అయితే ఈ వీడియోలో ఉంటుంది డెఫినెట్ గా అందరికి యూస్ అవుతుంది ఇది ప్రాక్టికల్ గా వర్క్అవుట్ అనేటువంటి మెథడ్స్ అనమాట మీరు ఎవరు కూడా స్కిప్ చేయకుండా ఎవరైతే సీరియస్ యాస్పరెంట్స్ ఉన్నారో జేఈ మెయిన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ కి సంబంధించి సీరియస్ గా చదువుతున్నారో ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో అయితే ఉపయోగపడుతుంది ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కావాలంటే మాత్రం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని డైలీ ఫోన్ అయితే ట్రై చేయండి అండ్ అలాగే మన ఛానల్ లో యూట్యూబ్ షార్ట్స్ సంబంధించి మీరు ఎవరైతే అందరికి ఉపయోగపడినటువంటి కామెంట్స్ లేదా మీకు ఉన్నటువంటి సందేహాలు చెప్తున్నారు అడుగుతున్నారు కామెంట్ సెక్షన్ లో వాటిని అయితే షార్ట్స్ రూపంలో వీడియో చేసి అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది దానికి కూడా మంచి రెస్పాన్స్ అయితే వస్తుంది సో మీలో ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం వీడియో కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి దాన్ని నేను చదివిన తర్వాత దాని గురించి అయితే ఒక షార్ట్ వీడియో చేసి అప్లోడ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఇవన్నీ మీరు ఇన్ టైమ్ లో నోటిఫికేషన్ ద్వారా పొందాలనుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్ గా సబ్స్క్రైబ్ చేయాల్సిందే సో ఇప్పుడు లేట్ చేయకుండా మన వీడియోలోకి అయితే వెళ్దాం సో జేఈ మెయిన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ని క్రాక్ చేయాలి అంటే టాప్ టెన్ టిప్స్ అయితే అందరూ కూడా ఫాలో చేయాల్సిందే సో ఎవరైతే సీరియస్ యాస్పిరెంట్స్ ఉన్నారో మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను సీరియస్ గా ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి స్టూడెంట్స్ డెఫినెట్ గా నేను ఎన్ఐటి ట్రిపుల్ ఐటి జిఎఫ్టీఐ లో సీట్లు సాధించాలి అలాగే జేఈ మెయిన్ క్వాలిఫై అయ్యి అడ్వాన్స్ ఎగ్జామ్ రాసి ఐఐటి లో కూడా సీట్లు పొందాలి అనుకుంటున్నారు వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో ఉపయోగపడుతుంది అనమాట సో ముందుగా మనకి తెలియాల్సింది ఏంటంటే సిలబస్ సో సిలబస్ సంబంధించిన సిలబస్ తెలియడమే కాదు ఆ సిలబస్ ని మనం ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి సో సెషన్ వన్ కి సంబంధించి మనం ఎంతవరకు చదివితే హైయెస్ట్ పర్సంటేజ్ స్కోర్ చేయొచ్చు అనే దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సో మీరు మీ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ చేత సిలబస్ గురించి డిస్కస్ చేయండి అండ్ అలాగే వాళ్ళు చెప్పినటువంటి ఏవైతే చాప్టర్స్ ఉన్నాయో ఆ చాప్టర్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టండి సో సిలబస్ మొత్తం చదవాల్సిన పని లేదు అబౌట్ ఓన్లీ సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ కూడా అవసరం లేదు సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ సిలబస్ మీరు కంప్లీట్ చేయండి సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ సిలబస్ ఏదైతే ఉందో మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిజిక్స్ తీసుకుంటే అన్ని చాప్టర్లు చదవాల్సిన పని లేదు మీకు రొటేషనల్ డైనమిక్స్ అనేది ఇబ్బందికరంగా ఉండొచ్చు దాన్ని స్కిప్ చేసేయండి లాస్ ఆఫ్ మోషన్ ఎంత చదివినా ఎండలం చేయలేకపోవచ్చు స్కిప్ చేసేయండి అండ్ రే ఆప్టిక్స్ ఎంత చేసినా గుర్తుండకపోవచ్చు స్కిప్ చేసేయండి అండ్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ కన్ఫ్యూజ్ గా ఉండొచ్చు స్కిప్ చేసేయండి బట్ హైయెస్ట్ వెయిటేజ్ వస్తున్నటువంటి చాప్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఎక్కువ సార్లు రివైజ్ చేసుకోవడానికి ప్లాన్ చేసే విధంగా సిలబస్ ని ఆ చాప్టర్స్ ని మీరు ముందుగా ఫిల్టర్ చేసి పెట్టుకోండి నన్ను అడితే మాత్రం ఫిజిక్స్ లో యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ అండ్ ఫస్ట్ ఇయర్ సంబంధించి యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ నుంచి మొదలిస్తే ఆ తర్వాత మీరు డైరెక్ట్ గా కానమెటిక్స్ చేయొచ్చు అండ్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ మీరు గ్రావిటేషన్ చేయొచ్చు ఆసిలేషన్ చేయొచ్చు మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ చేయొచ్చు ఆ తర్వాత మరీ ముఖ్యంగా థర్మోడైనమిక్స్ అండ్ కైనటిక్ కైనటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ కేటీజీ అంటాం సో ఇలా ఈ కొన్ని చాప్టర్స్ మాత్
మీరు కంప్లీట్ చేయాలనుకున్న టాపిక్స్ లో ఎన్ని మార్కులు వెయిటేజ్ కవర్ అవుతుంది అది చెక్ చేసుకోండి కేటీజీ అండ్ థర్మోడైనమిక్స్ మూడు క్వశ్చన్లు కవర్ అవుతాయి అనుకుందాం అండ్ అలాగే సాలిడ్స్ ఒక క్వశ్చన్ అండ్ ఆసిలేషన్స్ ఒక క్వశ్చన్ అండ్ గ్రావిటేషన్ ఒక క్వశ్చన్ యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్స్ ఒక క్వశ్చన్ ఇలా ఏడు ఎనిమిది ప్రశ్నలు ఎక్కడ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి వస్తాయి సెకండ్ ఇయర్కి వెళ్దాం సెకండ్ ఇయర్కి వెళ్తే మీరు కొన్ని టాపిక్స్ కూడా అక్కడ కూడా స్కిప్ చేసేయచ్చు మీరు ఆటమ్స్ మొత్తం చదవాలి అనుకుంటే ఆటమ్స్ నుంచి నాలుగు నుంచి ఐదు ప్రశ్నలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఓకేనా కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ ఎలా రిమూవ్ చేశారు కాబట్టి దాన్ని వదిలేసేయండి సో సిలబస్ మీద అవగాహన ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఇలా పదిహేను నుంచి ఇరవై క్వశ్చన్లు మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే పదిహేను నుంచి ఇరవై ప్రశ్నలు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మినిమం ట్వెల్వ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేసిన చాలు మీరు ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఈజీగా ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ క్వశ్చన్ చెప్పినా ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఈజీగా గెయిన్ చేస్తారు నైన్టీ సిక్స్ నైన్టీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఫిజిక్స్ లో వచ్చేస్తుంది నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ ఓకేనా సో ఇది లాస్ట్ ఇయర్ గణాంకాల ప్రకారం మనకి ఇన్ని మార్కులు స్కోర్ చేస్తే మినిమం ఫిఫ్టీ మార్క్స్ స్కోర్ చేసిన హైయెస్ట్ పర్సెంటేజ్ ఇన్ ఈచ్ సబ్జెక్ట్ మీరు గెయిన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ లో ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఓకేనా సో ఆ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ కోసం మనం ఏ చాప్టర్ చదవాలనేది అయితే మీకు అవగాహన ఉండాలి అంతేగాని మనం ఏదైతే సిరీస్ తీసుకున్నామో ఆ బుక్ లో మొత్తం ఫస్ట్ చాప్టర్ నుంచి లాస్ట్ చాప్టర్ దాకా అది కొంచెం అది కొంచెం అది కొంచెం చదువుకుంటూ వెళ్తే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసిన క్వశ్చన్ ఒక్కటి కూడా రాదు మీరు తెలిసిన ఐడియా ఉన్నటువంటి ప్రశ్న ఒకటి కూడా ఉండదు ఓకేనా కెరీర్ అంతా లాస్ అయిపోతుంది ఇయర్ అంతా లాస్ అయిపోతుంది బీవేర్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి క్వాలిటీ స్టడీ మెటీరియల్ సారీ టైం మేనేజ్మెంట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి టైం మేనేజ్మెంట్ సో మనం ఏ టైమ్ లో ఏ చదువుతున్నాం అనేది కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఖచ్చితంగా చదివితే ఫిజిక్స్ అంతా ఒకరోజు చదవడం కెమిస్ట్రీ అంతా ఒకరోజు చదవడం మ్యాథ్స్ అంతా ఒకరోజు చదవడం అలా కాదు ప్రతిరోజు మూడు సబ్జెక్టులు కవర్ అయ్యేలాగా ప్లాన్ చేసుకోండి ఎవ్రీడే త్రీ సబ్జెక్ట్స్ ఇలా ప్లాన్ చేసుకోండి మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఎవ్రీడే త్రీ సబ్జెక్ట్స్ చదవాలి త్రీ డిఫరెంట్ చాప్టర్స్ మీకు ఏదైతే ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా టార్గెట్ చేసిన చాప్టర్స్ ఉన్నాయో ఆ చాప్టర్స్ ని ఎవ్రీడే చదివేలాగా ప్లాన్ చేసుకోండి రైట్ సో అలా చేస్తే మీకు కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట ఫిజిక్స్ చదువుతున్నంత రోజు అంతా మ్యాథ్స్ గురించి ఆలోచన వచ్చింది అనుకోండి మ్యాథ్స్ చదవాలి కాబట్టి ఫిజిక్స్ ని మనం అంత ఫోకస్ చేయలేము మ్యాథ్స్ చదువుతున్నప్పుడు మొత్తం మ్యాథ్స్ చదువుతున్నాం అనుకోండి ఫిజిక్స్ ఇంకా కాలేదు అని చెప్పేసి ఆలోచన వస్తే అప్పుడు మీరు మ్యాథ్స్ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా చేయలేని పరిస్థితి వస్తుంది కాబట్టి ఎవ్రీడే త్రీ సబ్జెక్ట్స్ ని కవర్ చేసేలాగా ప్లాన్ చేసుకోండి అలాగే క్వాలిటీ స్టడీ మెటీరియల్ సో స్టడీ మెటీరియల్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అనమాట సో మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనం ఏ క్వశ్చన్ ప్రాక్టీస్ చేసినా ఏ సబ్జెక్ట్ ఏ లో టాపిక్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా కానీ దానికి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ మనకి కీ రోల్ ప్లే చేస్తాయి అనమాట ఈజీ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఉంటాయి డైరెక్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి షార్ట్ కట్ ట్రిక్స్ ఉంటాయి ఓకేనా సో మనకి సబ్జెక్ట్ మీద అవగాహన లేకుండా షార్ట్ కట్స్ సంబంధించినటువంటి సిరీస్ తీసుకున్నట్లయితే మనం ఏం చేయలేము అది ఎలా వచ్చిందో తెలియదు ఎలా చేశారో తెలియదు సో మినిమం మనం ఒకసారి చదివేసి ఉండి దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం తెలిసి ఉంటే షార్ట్ కట్ ట్రిక్స్ తీసుకుంటే యూ విల్ గెట్ ఇన్ బట్ అదర్వైజ్ ఇట్ వాజ్ నాట్ యూజ్ఫుల్ టు యూ కాబట్టి ఏ మెటీరియల్ అయితే చూసుకుంటున్నారో ఆ మెటీరియల్ మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు ఒకసారి స్టడీ చేయాల్సింది అంటే ఇది మనకి వ్యాలిడ్ అవుతుందా లేదా అందులో ఉన్న సొల్యూషన్స్ మన రేంజ్ కి తగ్గట్టు ఉన్నాయా నా స్థాయికి తగ్గట్టు ఉన్నాయా లేవా అని మీకు మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సిందే అది క్వాలిటీ మెటీరియల్ సంబంధించి అండ్ ఆ తర్వాత రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీరు ఎలాంటి సెషన్ లో ఉన్నా ఎలాంటి డేస్ లో ఉన్నా ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నా ఆ రోజుకు సంబంధించినటువంటి ఏదైతే మీరు టైం మేనేజ్మెంట్ పెట్టుకున్నారో ఆ రోజుకు సంబంధించినటువంటి పోర్షన్ మాక్సిమం అంటే మాక్సిమం కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు మ్యాథ్స్ లో ఒక చాప్టర్ సంబంధించినటువంటి ఎక్సర్సైజ్ మొత్తం చేయాలనుకున్నారు ఆ దానికి సంబంధించిన ఆబ్జెక్టివ్స్ మొత్తం చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి ఆ పర్టికులర్ టూ అవర్స్ టైం ఏదైతే మీరు పెట్టుకున్నారో ఆ టూ అవర్స్ లో చేయలేకపోతే అది పెండింగ్ అయిపోయి మళ్ళీ నెక్స్ట్ టూ అవర్స్ వేరే మేనేజ్మెంట్ ఉండదు కాబట్టి మీరు దాన్ని కంప్లీట్ చేయలేదు లేదా ఒక వన్ వీక్ అంతా ఒక చాప్టర్ పెట్టుకుంటే ఆ వన్ వీక్ లో చాప్టర్ క్లోజ్ చేయలేదు అనుకోండి ఇంకా మనకి బర్డెన్ పెరుగుతూ ఉంటుంది సో హరీ బరీగా ఏది కూడా స్కిప్ చేయొద్దు మీరు
థర్మోడైనమిక్స్ లో రెండు క్వశ్చన్లు వచ్చేది మూడు ప్రశ్నలు వస్తాయి థర్మోడైనమిక్స్ అండ్ కేటీజీ ఆ రెండు ప్రశ్నలు కూడా మినిమం నాలెడ్జ్ క్లాస్ విని పెట్టగలిగేటువంటి స్టూడెంట్స్ కూడా ఉండరు అంత కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తాయి ఫస్ట్ లో ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ సంబంధించి ఈక్వెస్ట్ ఏదైతుందో డిక్యూ ఇక్వల్ డియూ ప్లస్ డిడబ్ల్యూ అనేది ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ కానీ వర్క్ అని కానీ అండ్ హీట్ ఎనర్జీ సప్లై టు ద సిస్టమ్ ఈ మూడు సంబంధించి ఏ సబ్జెక్ట్ చేసినా కానీ అక్కడ పెట్టగలిగేటువంటి ఆన్సర్ ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు సో ఒకసారి చూసుకుంటే ఆ కాన్సెప్ట్ మీకు తెలిస్తే ఈజీగా పెట్టగలిగేలాగా ఉంటాయి అనమాట కాబట్టి కాన్సెప్ట్ మీద ఖచ్చితంగా మీరు క్లియర్ ఐడియా ఉండాలంటే ఒకసారి క్లాస్ విన్న తర్వాత మాత్రమే ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి మీ దగ్గర ప్రాక్టీస్ బుక్ ఉంది కదా అని చెప్పేసి మీరు దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమీ వినకుండా అంటే ఐదర్ వీడియోస్ ఆర్ ఆఫ్లైన్ ఆర్ ఆన్లైన్ ఎలాగైనా సరే మీకు దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకసారి విన్న తర్వాత అప్పుడు మీరు ఆబ్జెక్టివ్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేయండి అదర్వైజ్ మీకు ఏమీ అర్థం కాదు మీరు ఎన్ని ఆబ్జెక్టివ్ చేసుకుంటూ పోయినా సరే రేపు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ చాప్టర్ నుంచి పర్టికులర్ గా ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది కాబట్టి ఆ క్వశ్చన్ మీకు గుర్తుండొచ్చు గుర్తుండకపోవచ్చు ఆ కాన్సెప్ట్ మీకు రాకవచ్చు రాకపోవచ్చు సో కాబట్టి ఇలా కాన్సెప్టువల్ క్లారిటీ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ రివిజన్ స్ట్రాటజీ సో వెరీ 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 కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది రివిజన్ స్ట్రాటజీ అనేది మనం ఎన్ని చాప్టర్లు చదివామన్నది కాదు ఎన్ని సార్లు రివిజైజ్ చేసామన్నది కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్స్ వరకు షెడ్యూల్ పెట్టుకొని ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఎగ్జామ్ వరకు షెడ్యూల్ పెట్టుకొని ఈ చదువుని మొత్తం మళ్ళీ డే వన్ నుంచి ఆ ఎండ్ డేట్ వరకు చదువుతాము మళ్ళీ డే వన్ అది రిపీట్ చేయము ఎండ్ డేట్ నాడు ఎగ్జామ్ వెళ్తాము సో మన మైండ్ మొత్తం కూడా శూన్యం ఓకేనా సో రివిజన్ షెడ్యూల్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో అందుకని మనకున్నటువంటి సిలబస్ ని పర్టికులర్ టైం వరకు కంప్లీట్ చేయాలి మళ్ళీ కమ్ బ్యాక్ వెనక్కి వచ్చేసి రివిజన్ చేయాలి లేదా ఇంకా స్ట్రాటజీ గా చెప్పాలంటే ఒక టెన్ డేస్ ఒక చాప్టర్ పెట్టుకున్నట్లయితే ప్రతి సబ్జెక్ట్ లోంచి ఒక టెన్ డేస్ టెన్ టూ యూనిట్స్ టూ యూనిట్స్ చొప్పున పెట్టుకుని వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి ఆ తర్వాత టూ డేస్ ఆ టెన్ డేస్ చదివినటువంటి టూ టూ యూనిట్స్ మొత్తం కూడా రివిజన్ చేసుకోవడానికి అయితే టైం కేటాయించుకుంటే యూ విల్ బి ఎక్స్పెక్టింగ్ గుడ్ రిజల్ట్స్ ఓకేనా మంచి రిజల్ట్స్ వచ్చేదానికి అయితే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ ఆ తర్వాత మాక్ టెస్ట్ ఈ మాక్ టెస్ట్ అనేది మీరు కంగారు పడకండి ఇప్పుడు ఇప్పుడే మాక్ టెస్ట్ ఇప్పుడే అటెంప్ట్ చేయొద్దు మాక్ టెస్ట్ రాస్తున్నాం అంటే యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్పెక్ట్ ఇన్ దట్ టాపిక్ ఓన్లీ దెన్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు అటెంప్ట్ మాక్ టెస్ట్ మీరు ఆ టాపిక్ లో చదవకుండా ఆ టాపిక్ ఏమి నేర్చుకోకుండా ఏదో జస్ట్ ఏబిసిడీలు పెట్టేద్దాం కదా అని చెప్పి మాక్ టెస్ట్ మీద కూర్చుంటే మాత్రం నాట్ యూస్ఫుల్ టు యూ అదైతే పెద్దగా సక్సెస్ అయితే ఇవ్వదు ఎందుకంటే మనం ఏబిసిడీలు పెట్టడానికి వెళ్ళట్లేదు బట్ క్లియర్ ఐడియా తెలుసుకొని ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం అంతే కదా కాబట్టి మనం ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే మాక్ టెస్ట్ లు అటెంప్ట్ చేయండి అదర్వైజ్ మాక్ టెస్ట్ ఇప్పుడే పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు డిసెంబర్ ఎండింగ్ నుంచి జనవరి ట్వంటీ ఫోర్ వరకు కదా డిసెంబర్ ఎండింగ్ నుంచి డిసెంబర్ లాస్ట్ వీక్ నుంచి జనవరి ట్వంటీ వరకు అయితే మీరు మాక్ టెస్ట్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు వన్ మంత్ టైం సరిపోతుంది ఎవ్రీడే వన్ చాప్టర్ అయితే కూర్చోవచ్చు మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ రోజుకి మూడు మాక్ టెస్ట్లు కూడా రాయొచ్చు మ్యాథ్స్ అంత ఒక చాప్టర్ ఫిజిక్స్ అంత ఒక చాప్టర్ కెమిస్ట్రీ అంత ఒక చాప్టర్ ఒక్కొక్క చాప్టర్ మాక్ టెస్ట్ రాస్తే ఇంకా మీకు ఎనర్జైజ్ అవుతారు అనమాట పాజిటివ్ వైబ్స్ వస్తాయి మంచి కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది తెలియని క్వశ్చన్లకి సొల్యూషన్ అప్పటికప్పుడే నేర్చుకుంటే ఈజీగా మీకు గ్రాస్పింగ్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి అనమాట ఆటోమేటిక్ గా హైయెస్ట్ యాక్యురసీ అనేది పెరుగుతుంది సో యాక్యురసీ మెయింటైన్ చేయడం కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆ తర్వాత స్టే పాజిటివ్ సో స్టే పాజిటివ్ ఎప్పుడు అంటే ఆఫ్టర్ లెర్నింగ్ ఆల్ ద చాప్టర్స్ యూ హ్యావ్ టు అటెంప్ట్ సమ్ మాక్ టెస్ట్ దెన్ ఈ మాక్ టెస్ట్ రాసేటప్పుడు మీరు ప్రిపేర్ అయినటువంటి చాప్టర్స్ లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఈజీగా ఉన్న క్వశ్చన్స్ కూడా రాంగ్ చేయొచ్చు అండ్ హార్డ్ గా ఉన్న క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు అటెంప్ట్ చేయొచ్చు లేదా మీరు అనుకున్నటువంటి మార్కులు స్కోర్ సాధించలేకపోవచ్చు మీరు అనుకున్న చాప్టర్స్ లో కొంతగా హార్డ్ గా ఫీల్ అయ్యి ఆ కంగారులో కొన్ని రాంగ్ ఆన్సర్ పెట్టచ్చు ఇలాంటి వాటిలో కానీ కంగారు పడి ఆ ఏమది నెగిటివ్ ఫీలింగ్స్ అయితే తెచ్చుకోకండి నేను ఎంత కష్టపడ్డా కానీ ఈ మార్కులు చేయలేకపోతున్నాను స్కోర్ చేయలేకపోతున్నా రేపు జేఈ మెయిన్స్ లో నేను ఆ స్కోర్ సాధించగలనా లేదా నేను అనుకున్న టార్గెట్ రీచ్ అవుతానా లేదా అనేటువంటి ఆ నెగిటివ్ వైబ్స్ ని మీలో ఇంక్రీజ్ చేసుకున్నట్లయితే మీరు వెనక్కి వచ్చేటువంటి ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి మీరు స్పోర్టివ్ గా తీసుకోండి ఎక్కడైతే మిస్టేక్ చేస్తారో ఆ మిస్టేక్ ని అప్పుడే రిజాల్వ్ చేసుకోండి ట
మీకు టీచ్ చేసేటువంటి సబ్జెక్ట్ లెక్చరర్స్ తో కావచ్చు మీ ఫ్రెండ్స్ తో కావచ్చు ఇంకా ఎవరైతే ఉన్నారో స్టడీ చేసేటువంటి మీ పిఎల్ టీమ్ ఏదైతే ఉందో అందరితో కూడా మీరు సాధ్యమైనంత డిస్కస్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేయండి ఓకేనా ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది మీరే మంచి రిజల్ట్స్ అయితే చూస్తారు అండ్ ఫైనల్లీ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ హెల్త్ మేనేజ్మెంట్ సో హెల్తీ క్లైమేట్ లో మనం ఉండడానికి ట్రై చేయాలి హెల్త్ మేనేజ్మెంట్ అనేది మనకు ఆరోగ్యం చాలా అవసరం ఇంత హార్డ్ వర్క్ ని ఇంత ప్రెజర్ ని మనం మోసుకుంటూ వెళ్ళాలంటే మాత్రం మనం చాలా హెల్దీగా ఉండాలి హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకోవాలి అండ్ అలాగే హెల్దీ అట్మాస్ఫియర్ లో ఉండాలి హెల్దీ థాట్స్ మనలోకి రావాలి మన బాడీకి ఎక్సర్సైజ్ అవసరం అండ్ అలాగే ఫ్రెండ్స్ తో చిట్ చాట్ చేయడం అవసరం ఇవన్నీ ఉండాల్సిందే కాబట్టి హెల్తీ ఫుడ్ తో పాటుగా హెల్దీ థాట్స్ కూడా ఉండాలి అంటే డెఫినెట్ గా మీరు హెల్త్ మేనేజ్మెంట్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చదవమన్నారు కదా అని చెప్పేసి షెడ్యూల్ లో మొత్తం నైట్ రెండు గంటల వరకు టైం షెడ్యూల్ వేసుకొని పొద్దున్న నాలుగు గంటలు లేపు లేవాలి అని చెప్పేసి మళ్ళీ షెడ్యూల్ స్టార్ట్ చేస్తే ఓన్లీ టూ అవర్స్ పడుకోవాలి అనుకుంటే మాత్రం వన్ వీక్ చదువుతారు సెకండ్ వీక్ అంతా హాస్పిటల్ లోకి వెళ్తారు ఇంకా ఎక్కువ అయితే ఇంకో వన్ మంత్ రెస్ట్ తీసుకోవాలంటారు సో టైం అయిపోతుంది ఎగ్జామ్స్ దగ్గరకు వస్తాయి రైట్ సో కాబట్టి హెల్దీ అట్మాస్ఫియర్ అండ్ హెల్త్ మేనేజ్మెంట్ అనేది కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ మీరు పాటించండి డెఫినెట్ గా మీకు సక్సెస్ అనేది వస్తుంది అండ్ ఇంకా మరిన్ని మూడు అప్డేట్స్ కావాలంటే మాత్రం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి హెల్దీ ఫోన్ ట్రై చేయండి ఈ విధంగా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అయితే షేర్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ యొక్క వాట్సాప్ గ్రూప్ లో మన ఛానల్ కు సంబంధించినటువంటి యూస్ఫుల్ వీడియోస్ అన్ని కూడా షేర్ చేస్తూ ఛానల్ కొంత సపోర్ట్ ఇవ్వండి ఐఎమ్ విషింగ్ యూ వెరీ వెరీ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ య